A areia é a maneira encontrada pelo senhor Arquimedes para combater o mosquito da dengue na cidade de Campo Mourão. O empresário tem uma paixão antiga, as orquídeas. São dezenas de vasos no quintal. Todos, sem exceção, são limpos diariamente. No local, as bandejas das flores estão sempre secas. Sempre nós cuidamos, virando prato, é colocando areia, não jogando muita água para evitar que dê o mosquito na dengue. Sempre fiscalizando realmente para ver se está tudo sequinho. Sim, eu e minha esposa, sempre cuidando para evitar. E gostaria também de pedir que todo mundo tomasse providência, cuidasse ao máximo, porque a dengue, ela mata a gente. Os cuidados são fora e dentro da casa. A água só é colocada na quantidade certa para alimentar a orquídea. As bandejas ficam viradas para baixo e os vasos têm furos para garantir que a água nunca fique parada. Caso a medida seja mais do que o necessário para a planta, a água escorre por este ralo. Todas essas precauções são para evitar o um mosquito transmissor da dengue. Mesmo com estes cuidados, o empresário teve a doença este ano. Eu fiquei deitado na cama muitos dias. Quando chegou o meu exame, inclusive, eu já, tinha, já estava trabalhando. já. Quais foram os sintomas que o senhor sentiu? Ah, febre, é, dor no corpo e vontade de ficar só deitado. Você não tem vontade de comer, de sair. A vontade que você tem é ficar só deitado. O senhor Arquimedes acredita que foi no centro da cidade que foi picado pelo mosquito e também se encarregou de fazer a limpeza por lá. Próximo ao escritório tem uma esquina vazia, na qual nós catamos vários copos cheios de água. Mas os outros também têm que tomar cuidado. Não, é só, não adianta só eu fazer isso aí. Adianta, é, todo mundo, você, todo mundo tem que tomar cuidado, tem que evitar jogar lixo nos terrenos vazios. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O infectologista explica que são quatro tipos de dengue. A dengue tem a forma inaparente, a dengue clássica, a febre hemorrágica do dengue e o choque da dengue. Quais são os sintomas desses casos? As duas últimas, a febre hemorrágica e o choque da dengue, são doenças graves, que podem levar à morte. Né? Mas a dengue clássica, os sintomas são febre alta, acima de 39, dores nas juntas, dores no corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça forte e manchas no corpo. O doutor lembra que a automedicação pode agravar a doença. O problema da automedicação na dengue é que o uso de alguns medicamentos, como a ESA, anti-inflamatório, corticoide, pode agravar ou até iniciar um sangramento, né? isso tornando a dengue... É, piorar o quadro, tornando -se, até podendo ser fatal. O trabalho dos agentes de saúde tem sido constante nos bairros de Campo Mourão. Durante as visitas nas casas é feita a fiscalização dos quintais. Os lugares que podem proliferar o um mosquito recebem tratamento. Dona Leonilda também recebeu todas as orientações sobre a doença. Que fazendo esse trabalho deles, a gente tem a convivência com medo, né? Convive com medo dessa doença, né? Da dengue, né? Então isso daí é muito importante que passa nas casas, orienta as pessoas, né? Embora nem todas as pessoas tenham consciência de cuidar do que seus quintal, mas a orientação vem na porta da casa para eles, né? Você Eu vai acho... tomar mais cuidados? Sim, toda a vida vou ter cuidado do meu quintal, sim. Nada escapa dos olhos do agente da saúde. A maioria dos lugares são nas residências ah, os vasos de flores, né? No caso dos entulhos, que a pessoa já acumula materiais que faz a reforma na casa e deixa no canto, né? Também. E no caso dos bebedouros dos animais. Os bebedouros dos animais, a pessoa às vezes fala que lava, mas ela só troca água. Simplesmente ela tira aquela água suja e coloca outra sem lavar o, a vasilha, né? Aí é onde que na borda, porque o mosquito não põe os ovos na água, ele coloca na borda. Aí conforme não há a lavagem adequada do recipiente, aí os ovos, conforme a, a colocar água novamente, os ovos entram em contato com a água e eclodem saindo as larvas. A prevenção é a única arma contra a dengue. A melhor forma de se evitar a doença é combater os focos de acúmulo de água. É preciso limpar os locais que podem aparecer um mosquito transmissor, como as garrafas descartáveis. Foi e a criatividade e a falta de recursos financeiros que fizeram com que o senhor Lorival descobrisse uma maneira de combater o um mosquito e proteger sua casa. Ele construiu uma cerca de garrafas PET.
eu precisava fazer a cerca e não tinha madeira, então preciso de fazer isso aqui, né? Protege o mosquito tá bem e cerca o meu quintal, né? E como é que o senhor junta as garrafas? É que a mulher sempre junta papel na rua e vai separando as garrafas, né? Aí eu vou separando e, e vou fazendo, né? Foram tantas garrafas utilizadas para fazer a cerca que o senhor Lorival perdeu a conta. Ele arrumou um jeito de encaixar os frascos um dentro do outro. Para um metro de terreno são necessárias 35 garrafas. Depois elas foram presas no arame. Pedaços velhos de madeira servem de apoio para a obra. A cerca realmente é resistente, vai durar muito tempo. Muitos anos, vai durar muitos anos. O senhor comentou que, na verdade, a madeira pode apodrecer, mas a cerca vai continuar. A madeira apodrece, mas a cerca fica, né? Senhor... Troca os palanques e vai continuando. Para evitar que a água fique parada, as garrafas são devidamente colocadas de cabeça para baixo ou furadas. Ele garantiu que a ideia foi aprovada pelos vizinhos. É, fica bem encaixado para não, não ficar acumulado e é que fica de fundo para baixo, tudo furadinho, é, ali, para não parar a água mesmo. Então quando chove não fica água parada? Pode chover é doidado, não para a água mesmo.